Aanstaande zaterdag komt de Sint-Pas aan. Maar in het Sinterklaashuis zijn ze al druk bezig om alles klaar te maken voor zijn komst. Ja, daar gaat al wat aan vooraf. Want al direct na de zomervakantie zijn al de eerste overleggen in het, uh, in, uh, ja, meest in entree of hier in het Sinterklaashuis. Met de stichting, met mensen van Da Vinci, met mensen vanuit de gemeente. En dan gaan we zo zachtjes aan eens kijken, uh, de stichting om dat huis heel goed in te richten, zeg maar. Uh, met een andere partij en uh, ja, Da Vinci gaat kijken naar uh, wie willen er uh, dit jaar weer mee gaan helpen in het Sinterklaashuis. Zo'n 150 leerlingen van verschillende opleidingen op het Da Vinci College houden het Sinterklaashuis tijdens het verblijf van de Goed Heilig Man draaiende. In Klaashuis dan zijn we hier met z'n allen als uh, Pieten of bakkers of met Sinterklaas allemaal. En dan gaan we kijken hoe we met de kinderen alles leuk kunnen maken voor het jaar. Dus met meerdere studenten zijn we hier dan van het Da Vinci College en zorgen wij dat we een leuke dag voor de kinderen in ieder geval in elkaar zetten. Veiligers, die houden hier de bezoekersstromen in de gaten en die hebben natuurlijk ook allemaal een RBO diploma. Daarnaast hebben we Pieter die van welzijn komen, allerlei opleidingen, moet je denken aan onderwijsassistenten, maatschappelijke zorg, ook van dienstverlening. Daarnaast van leisure, dus dat is eigenlijk een soort recreatieopleiding, maar dan een beetje een nieuw jasje. En daarnaast hebben we dan ook nog horecastudenten, dus dat bakkers en gastheren, gastvrouwen en ook de koks. En die verzorgen hier het Pietencafé en die verzorgen ook nog eens de lunch elke dag voor alle medewerkers. Donderdagmiddag was de kick-off. Leerlingen die hier volgende week aan de slag gaan, kwamen alvast een kijkje nemen. Nou, vandaag is het een zogenaamde kick-off. Dan komen alle studenten die op de een of andere manier hier komen meehelpen. Als Piet of als een van de andere, ja, in een van de andere rollen. En uh, ja, die komen alvast een kijkje nemen. Die komen ook een contract ondertekenen. Dat ze zich houden aan de spelregels. En ze krijgen een... Een welbekend bietenhandboek waarin allerlei zaken staan uh, ja, die handig zijn om te weten als je hier komt bieten. Waarom uh, lijkt het je leuk om hier elke keer uh, aan mee te doen? Uh, het is vooral leuk omdat je ziet dat heel veel kinderen je blijven herkennen als je ieder jaar terugkomt. Het is altijd zo van, oh je bent die Piet. En dan zijn ze helemaal enthousiast. Het is altijd leuk om nieuwe gezichten te zien. Het is altijd leuk om gewoon de kinderen blij te maken. En dat is eigenlijk gewoon het doel van heel het Sinterklaashuis bij ons. Ja, hoe hou je de kinderen bezig? We houden de kinderen bezig op verschillende manieren. Goed in je rol blijven, dat vooral. Uh, veel snoep geven ook. <laughs> blijven ze vrolijk. En ja, eigenlijk gewoon lekker je ding blijven doen. En uh, gewoon aardig tegen ze blijven. Vanaf maandag 18 november kun je op bezoek bij de Sint.